الحروف المقطعة هي لغة كونية يستخدمها الملاء الأعلى هذا ما أثبتناه في حلقة سابقة ولأول مرة في تاريخ الإسلام تجدون رابط الحلقة أسفل الفيديو تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة نكمل اليوم الغوص في أسرار هذه الحروف التي جعلها ربنا واحدة من معجزات كتابه العظيم من ناحية وفرصة لنا لاستثمارها فيما يحسن من معيشتنا من ناحية ثانية ومن أمثلة ذلك استثمارها في التقدم العلمي والاختراعات وبما أن هذا العلم خطير جدا فانتبهوا ألا ترسلوا رابط الحلقة إلى شخص قد لا يستحق هذا العلم وقد يضعه في غير بوضعه لفهم هذه الحلقة والحلقات القادمة لابد من مشاهدة فيديوهات القناة كلها أولا حتى تطلع على مئات الآيات القرآنية التي تثبت كل كلمة نذكرها اليوم حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها في الحلقة الأولى من سلسلة الحروف المقطعة أثبتنا بأدلة كثيرة أن كلمة كذلك وفق المصطلحات القرآنية هي ترجمة لخطاب موجه إليك أي ترجمة لأحداث في عالم ما وراء المادة في عالم السماء إلى لغة تفهمها أنت ففي هذه الآيات على سبيل المثال جاء قبل كلمة كذلك حروف من لغة الملأ الأعلى وبما أنها ليست لغتنا وبما أنه من المستحيل فهمها إن لم يشرحها لنا القرآن بذاته لذلك أخبرنا بترجمة هذه الحروف تحديدا بأنها تقابل في لغتنا عبارة الله العزيز الحكيم وذكرنا في تلك الحلقة أن هناك قراءة للآية ب يوحي إليك وهناك قراءة بيوحى إليك وذكرنا أن هذه هي القراءة التي تنسجم حصريا مع كل ما قمنا به من تدبر للقرآن المجيد في حلقات هذه القناة وبالتالي نستطيع الجزم بأن الآية يجب أن تلفظ يوحى وليس يوحي إذا الآية تخبرنا بأنه عندما كان يتم الوحي إلى محمد وإلى من قبله إنما كان يبدأ بواسطة لغة كونية ثم بعد ذلك تتم ترجمته كذلك أثبتنا أنه لو سبق هذه الكلمة حرف الواو لتصبح وكذلك فإنما قبلها عندئذ سيكون واحدا من أمثلة كثيرة على كيفية تحقيق عنوان عام بعدها ففي هذه الآيات على سبيل المثال كان الوحي الذي أفهمنا أن الله هو العزيز الحكيم مثالا من أمثلة كثيرة على ما تم تنزيله كوحي عموما بألفاظ عربية لذلك جاءت بعد وكذلك عبارة قرآنا عربية وقبلها عبارة الله العزيز الحكيم الأكثر من ذلك فلو أننا عددنا هذه الحروف المقطعة بعد أن نكتبها كما نقرأها أي حرفا حرفا لوجدناها أربعة عشر حرفا وبما أن عبارة الله العزيز الحكيم هي ترجمة لهذه الحروف المقطعة فلو عددناها أيضا لوجدناها ستة عشر حرفا إذا هناك اختلاف في عدد الحروف لكن لو عددنا ما سبق بواسطة الكمبيوتر كأن تضع العبارة في المترجم جوجل أو غيره فسيعد هو الفراغات بين الحروف أيضا ويعتبر كل فراغ هو بمثابة حرف إضافي وهذا منطقي جدا فبما أنه يحجز للفراغ مساحة خاصة به ويمنع كتابة شيء في هذا الفراغ فهو يحتل مساحة في النهاية ويزيد من حجم الملف النصي وبما أن آلية عمل الكمبيوتر تنتمي إلى القوانين الفيزيائية الكونية الدقيقة وبما أن الكتاب الذي ذكر في المصحف ينتمي أيضا إلى القوانين ذاتها فمن المنطقي أن ننظر من خلال وجهة نظر الكمبيوتر 
حتى نفهم الحروف المقطعة الكونية حيث نجد أنه بعد إدخال الفراغات بين الكلمات في العملية الحسابية ينتج لدينا أن عدد الحروف المقطعة هو ثمانية عشر وكذلك ترجمتها وهي الله العزيز الحكيم أيضا هي ثمانية عشر وبعبارة أدق لا نقول ثمانية عشر حرفة وإنما ثمانية عشر محرفة أو رمزا لأن الفراغ في لغة الكمبيوتر يعتبر رمزا له قيمته تماما كأي حرف من حروف اللغة لذلك يسمونه محرفا أو رمزا السؤال الآن كيف سنفكك شفرة الحروف المقطعة لنستنبط منها بحور العلوم؟ كعادة القرآن العظيم الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأخبرك كيف تستنبطها بنفسك وإن إلياس لمن المرسلين سلام على إلياسين هاتان الآيتان أفهمتاك أن إلياس قد تمت كتابة اسمه في الآية الأولى بشكل مضغوط أي بأسلوب الحروف المقطعة وأنه بالتالي لكي تتمكن من تفكيك اسمه عليك قراءة كل حرف فيه على حدا حيث حرف الياء فيه تقرأها يا والسين في نهاية الكلمة تقرأها سين فأصبحت يا سين أما الألف واللام في بداية الكلمة فلا تلفظها ألف ثم لام بل تلفظهما كلاهما بإل لذلك أصبحت كلها إلياسين مما يعني أن كلمة يقرأها الناس اليوم بألف لام ميم إنما لفظها الحقيقي هو إل ميم لأن الألف واللام كما رأينا يلفظان مع بعضهما طبعا الآية الأولى تذكر إلياس من غير ألف لأنها هكذا مكتوبة في المخطوطة الأصلية التي طالما تحدثنا عن أسباب اعتمادنا عليها حصريا طبعا هناك كلمات كثيرة في المخطوطة ليس فيها ألف وتلفظ أنت الألف عند نطق بعض هذه الكلمات بينما لا تلفظ الألف مع البعض الآخر واللفظ الحقيقي إذا لكلمة إلياس في القرآن هي إلياسين إذا تصبح الآية وإن إلياسين لمن المرسلين سلام على إلياسين دليل إضافي على ما نقوله هو أن جميع الشخصيات الدينية التي سبق ذكرها في السورة ذاتها عندما ذكرت مرتين نجد أنه لم يتغير أي شيء في طريقة كتابتها وذلك من مثل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أعيد ذكر نوح بعد ذلك بالآية التي تقول سلام على نوح في العالمين لم يتغير أي شيء في أسلوب كتابتها كذلك وناديناه أن يا إبراهيم سلام على إبراهيم ولقد مننا على موسى وهارون سلام على موسى وهارون فلماذا عندما وصلت السورة إلى من يسمونه بإلياس تحديدا تم تفكيك اسمه على نحو قريب جدا من طريقة نطق الحروف المقطعة إن لم يكن السبب هو ما ذكرناه من أن القرآن أراد أن يعلمنا كيف نفكك الحروف المقطعة وذلك من خلال هذا الشخص بالذات وهو إلياسين كذلك الشخصيات الدينية التي ذكرتها السورة بعد إلياسين هي وإن لوطا لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين فكما ترون لم تتم إعادة ذكر هذين الشخصين مرة أخرى بطريقة لفظ مختلفة إذا ليس لدينا سوى إلياسين تمت كتابة اسمه تارة بشكل مضغوط وتارة بشكل مفكك وطريقة التفكيك هذه هي التي سنطبقها على أمثلة كثيرة في الحلقة القادمة من سلسلة حلقات أسرار الحروف المقطعة والحمد لله رب العالمين
Thank you.